இப்போ நம்ம சீத்திரி சுழற்சியுடைய பண்புகள் பார்த்துருவோம் இந்த சீத்திரி சுழற்சி எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா இது மெயினாக நெல்லில் நடக்கும் இதில் இலை இடை திசு தான் வந்து ஒளி ஆட்டலை வந்து எடுத்துக்கிறோம் இலை இடை திசு தான் வந்து ஒளி ஆட்டலை எடுத்துக்கிறோம் இதில் மொத மொத கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய ஏற்பி யார் அப்படின்னா ரிபுலேஸ் ஒன் ஃபைவ் டிஸ்பாஸ்மெண்ட் தான் கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய ஏற்பி இதில் உருவாகக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துகிட்டு அதை எதுவும் உருவாக்கும் அப்படின்னா பாஸ்போ கிளிசரிக் அமிலத்தை உருவாக்கும் இங்கே ஒளி சுவாசம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சுவாசித்தல் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் கார்பன் டை ஆக்சைடு நிலைநிறுத்தல் அப்படின்ற நிகழ்வு ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இந்த சி த்ரீ சுழற்சி சி த்ரீ சுழற்சி எப்போ உருவாகும் அப்படின்னா இருபது இருபது டிகிரி சென்டிகிரேட்லேருந்து இருபத்தஞ்சி டிகிரி சென்டிகிரேட் இருந்தால் தான் வெப்பநிலை இருந்தால் தான் சீத்திரி சுழற்சி நடக்கும் இது கொடுக்கக்கூடிய ஏடிபினுடைய அளவு சாரி இந்த நிகழ்வில் இது எடுக்கக்கூடிய ஏடிபினுடைய அளவு என்ன அப்படின்னா பதினெட்டு ஏடிபி இது எங்கெங்கே நடக்கும்னா நெல் கோதுமை உருளையில் நடக்கும் இதில் மொதல் கார்பன் டை ஆக்சைடு ட்ரிபிளேஸ் பிஸ்பாஸ்பேட் ஒன் ஃபைவ் பிஸ்பாஸ்பேட் மூலம் வந்து ஆக்சலோ அசிட்டிக் அமிலமாக மாறும் அந்த ஆக்சலோ அசிட்டிக் அமிலத்தை பயிர்விக்க அமிலமாக மாறும் இதுதான் இதில் நடக்கக்கூடிய வேதிவினை கார்பன் டை ஆக்சைடு ட்ரிபிளேஸ் ஒன் ஃபைவ் பிஸ்பாஸ்பேட்டாக ஆக்சலோ அசிட்டிக் அமிலமாக மாற்றிட்டு ஆக்சலோ அசிட்டிக் அமிலம் பயிர்விக்க அமிலமாக மாறும் ஓகே இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம சி ஃபோர் சுழற்சியை பற்றி பார்ப்போம் முன்னாடி பார்த்தா சி த்ரீ சுழற்சி சி ஃபோர் சுழற்சியில் யார் யார் ஈடுபடுவாங்கன்னா இலை இடை திசுவும் கற்றை உரை செல்லும் ஈடுபடும் இதில் கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய முதன்மை ஏற்பி ஆடு அப்படின்னா பாஸ்போ ஈனால் ஃபைரூபிக் அமிலம் இதில் வந்து கொஷின் வருது பாஸ்போ ஈனால் ஃபைரூபிக் அமிலம் தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து முத எடுத்துக்கிறது அதே மாதிரி அந்த பாஸ்போ ஈனால் ஃபைரூபிக் அமிலம் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன உருவாகுது அப்படின்னா ஆக்சோ அசிட்டிக் அமிலம் உருவாகுது இந்த ஆஸ்ட்ரோ அசிட்டிக் அமிலம் ரெண்டு அமிலத்தை உருவாக்குது ஒன்று என்னென்னா அஸ்கார்பிக் அமிலம் இன்னொன்று வந்து மாலிக் அமிலம் மெலிக் அமிலம் மாலிக் அமிலம் தமிழ்ல மெலிக் அமிலம் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சி ஃபோர் சுழற்சியில ஒளி சுவாசம் ரொம்ப குறைவா இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு நிலைநிறுத்தல் வந்து அதிகமா இருக்கும் இந்த நிகழ்வு வந்து எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை வந்து முப்பது டிகிரில இருந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி சென்டிகிரேட் வரை இருந்தா மட்டும்தான் வந்து சி ஃபோர் சுழற்சி வந்து நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு எத்தனை ஏடிபி தேவைன்னா முப்பது ஏடிபி தேவை இந்த நிகழ்ச்சி சி ஃபோர் சுழற்சி எது இதில் நடக்கும்னா கரும்பு மக்காச்சோளம் அமராந்தர்ஸ் இதில் எல்லாம் நடக்கும் இதனுடைய ஃபைனல் உற்பத்தி யார் அப்படின்னா சுக்ரோஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடை பிஇபி எடுத்துட்டு அதை வந்து ஆக்சலோ அசிட்டிக் அமிலமாக மாற்றும் ஆக்சலோ அசிட்டிக் அமிலம் வந்து அஸ்கார்பிக் அமிலமாக மளிகை அமிலமாக மாறினதுக்கப்புறம் ஒரு கல்வின் சுழற்சி நடந்து அது வந்து சுக்ரோஸை உருவாக்கும் சி ஃபோர் சுக் சி ஃபோர் சுழற்சியில் இறுதிப் பொருள் என்னென்னா வந்து சுக்ரோஸ் கார்போஹைட்ரேட் வந்து உருவாகும் வெப்பநிலை அதிகமான வெப்பநிலைனா சி ஃபோர் சுழற்சி நடக்கும் அதே மாதிரி இது எது இதில் நடக்கும் அப்படின்னா இலை இடை திசையிலையும் கற்றை உரை செல்லையும் இந்த சி ஃபோர் சுழற்சி வந்து நடக்கும் தேங்க்யூ தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்